Сегодня хочу приготовить плов, и этот плов будет не всем понравиться, потому что плов будет без мяса. Мясо у меня вот, вот печка стоит, мясо в печи готовится. Дело в том, что ну, пловим мясо можно приготовить, но есть миллион способов приготовить очень хорошее мясо, вкуснее, чем в казане вместе с пловом. Неудачная шумовка. Плов сегодня будет готовиться, поэтому без мяса, но каким вкусным он получается, наверное, вы даже не поверите. Попробуйте приготовить, потом поговорим. Если плов без мяса, то в него надо положить остальные продукты, самые вкусные. Можно налить растительное масло, можно курдюк растопить. Смотрите, значит, как, как кто, да, у кого что есть. На хорошем растительном масле получится не хуже. И здесь 300 грамм хорошего растительного, допустим. И я должен добавить 200 грамм топленого масла. Только вот какое дело. Значит, топленое масло нагревать слишком сильно нельзя. Выше 180 градусов нагревать топленое масло нежелательно, потому что вот этот вот прекрасный цвет масла, он пропадет. Он пропадет вместе с ароматом. Как же без термометра узнать, что ваше масло не нагрето выше 180 градусов? Ну, во-первых, с дровами будьте уже поаккуратнее в этот момент. Да? И во-вторых, посмотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас на самом деле добавлю немного э, дров, щепок. Под хазан приоткрою, что-то а, там есть дрова. Все равно щепок добавлю. Вот. Три-четыре щепки, и этого достаточно. Шесть-семь, ладно. И этого достаточно. Дорогие друзья, помимо э, плова, который мы вот с вами сегодня будем готовить, особый плов э, без мяса, но <laughs> я его готовлю, э, несмотря на то, что у нас сегодня семейное торжество, у сына день рождения, и гости пришли уже, это сын там где-то гуляет, за, за тортом поехал. И, значит, мы все равно готовим этот плов без мяса, потому что он ультравкусный, очень вкусный. И кроме этого я хотел сегодня использовать вот эту съемку для того, чтобы поговорить о некоторых секретах, Кебабчи номер один из Азербайджана, который был у нас в гостях, и вы еще увидите ролики с ним. Эльмаза Ахмадова. Люди там восхищаются и так далее. Я сегодня буду раскрывать некоторые секреты. Но сначала, как не перегреть мясо, как не нагреть его выше 180 градусов. Я опускаю в него лук, причем довольно много лука. Я обычно в столь, ну, так много лука в плов не кладу. А здесь грамм 600 лука поскольку плов без мяса, и все. А масло не нагреется даже выше 150 градусов, потому что при температуре, когда лук нагревается выше 150 градусов, он уже чернеет. Мы будем смотреть за луком, и все нормально получится. Значит, не спеша, при не очень высокой температуре, обжариваем лук, обжариваем его только до золотистого цвета. Вот. А что же будет? Вместо мяса, сейчас скажу, вот супруга помогла мне, порезала морковку, но надо было порезать ее, вот эту морковку надо было порезать чуть-чуть покрупнее. Видите, как порезали? Сантиметровыми кубиками надо было по полтора, по два сантиметра. Примерно так, как вот ферганский плов, когда готовят, ну, обычный плов, как мы готовим, да, в казане, какие там кусочки мяса нарезаете? Вот морковку чуть-чуть помельче нарежьте и жарьте ее вместо мяса. Только, чтобы она не превратилась у вас в пюре, порезали и поставьте вот на свежем воздухе, либо даже в комнате, пусть она подвялится немножко, подсохнет немножко морковка. И эта морковка будет вести себя не хуже любой вот этой желтой морковки, которая все говорят, о, настоящий плов, только из желтой морковки. Фуфло все. Не слушайте никого, меня слушайте. Я 44 года жил, слава богу, в Узбекистане. Я... 41 год осмысленно кушал узбекский плов, приготовленный лучшими поварами-узбеками. Я сам готовлю этот плов, слава богу, сколько, 45 лет уже. 
в Узбекистане, какая морковка у нас была, и с той морковки и готовили. Еще хочу сказать, что сегодняшний плов, вот вы видели, да, 600 грамм лука я положил. Вот здесь у меня э, килограмм моркови, порезанный кубиками, которая пойдет, ну, типа, вместо мяса. И грамм 600 морковки, порезанной обычной солонкой. Увидите, как мы ее сейчас будем использовать. Ну а пока у нас жарится лук, я э, хочу поговорить про эльмазы. О, многие восхитились, и очень справедливо восхитились э, работой эльмаза. Если бы это был какой-то слабый человек, что бы я его сюда пригласил бы, что ли? Конечно, это сильнейший специалист, сильнейший специалист. И я хочу сказать, что Эльмаз очень многие вещи делает ну, просто на интуитивном уровне. Он как его там где-то где тот научил, там какой-то опыт собственный у него есть. Э -э многие написали, а в Азербайджане у нас все так готовят. Далеко не все. Далеко не все. Вот хотят, если мои братья азербайджанцы на меня обидятся, пускай обижаются, но... Далеко не все готовят шашлык в Азербайджане так, как готовят эльмаз. Очень многие его пережаривают, насухо делают, и получается так себе. А, многие подумали, что вот, мол, мясо было совсем свежее, и поэтому шашлык получился э, таким вкусным, что его не нужно мариновать. Мясо было идеальное. На самом деле мясо, мне прислали с базара, мои мясники, 4 туши мяса. Это было идеально выбранное мясо, прям самое лучшее. Но оно пару дней сначала повисело у них в холодильнике на базаре, а потом 4 дня висело у меня вот здесь, у меня специальный холодильник для выдержки мяса. В этом холодильнике висело мясо, поэтому мясо получилось таким вкусным. Разумеется, он его солил, разумеется, он его перчил. И, значит, тут же немедленно все написали, вот, настоящий шашлык, все правильно, мариновать не надо, только соли, все. Вас ждет сюрприз. Будет ролик, где ж, э, Эльмас маринует одной из разновидностей э, своего маринада, он готовит разные маринады. Одна из разновидностей маринада, где вы увидите, как он, Эльмас готовит с маринадом. И тоже получилось восхитительно. Кажется, лук так вот уже более-менее подходит. Знаете что, я даже не буду ждать, не буду ждать и опущу вот эту морковь, вот эту морковь, которая подвяленная, морковь кубиками, которую можно было бы нарезать и покрупнее, было бы еще лучше. Я ее засыпаю в лук. Морковка пожарится вместе с луком. И вот эту морковь и этот лук я должен посолить и поперчить. Поступлю так, как кальмас с мясом поступал. Значит, соль, я опускаю сюда довольно много, сразу столовую ложку соли, потому что эта морковка, вот она должна быть соленой. И так, это не, не перец, вот так вот перец. Черного перца, смотрите, сколько беру. Вот чуть-чуть меньше полной столовой ложки. Не будет остро, будет очень вкусно. Хотя сейчас я понимаю, что выглядит так сурово. Перемешайте, пусть все жарится на небольшом огне. Торопиться не надо. Если мы пожарим лук чуть сильнее, то... В конце концов, у нас и плов получится красненьким. А я сегодня беру замечательный рис Лазарь. Этот рис, вот тоже <смех> многие считают, что чем свежее, тем лучше. Этот рис у меня 7 лет лежал. Он несколько лет лежал еще в оболочке там, в Узбекистане, прежде чем его обмолотили. Потому что, когда обмолачивают совсем свежий рис, то получается, что он крошится. А этот рис лежал в оболочке 3-4 года, потом его обмолотили, и лет 6 или 7 он лежал у меня в кладовке. В упаковке вакуумной. Да? И даже в этой упаковке он все равно потерял немного в весе. Было полтора килограмма, 
написано было на нем, полтора килограмма ровно, а вышло 1470 грамм. 30 грамм влаги из риса испарилось. И эту влагу мы сейчас компенсируем. Сайфоло, вот там чайник стоял, который красный чайник, принесешь его, ладно? Я сейчас же сразу посолю рис, причем я беру, смотрите, сколько соли, вот целую горсть соли, и заливаю рис горячей водой. И только потом, когда этот рис питает эту вот вкусную соленую воду, мы его будем промывать. Потому что рис впитывает очень быстро воду при первом контакте с водой. Первый контакт с водой рис прям моментально начинает впитывать, потом он напивается и пьет все медленнее, медленнее, медленнее. И если вы напоите его водой из-под крана, он и будет иметь вкус воды из-под крана. Поняли? Запомнили? О. Вот посмотрите, видите, как обжарилась морковка, красивая стала. Такая полупрозрачная, но тут черный перец, конечно, продолжает работать. И все. На этом мы помешали морковку в последний раз. Больше мы морковку мешать не будем. Добавим вот эту морковь, я имею в виду вот эту порезанную, как обычно, перемешав ее с изюмом и сверху уложим вот этот вот Горох, ранее, заранее замоченный и даже наполовину отваренный горох нут. Да. Значит. Укладываю морковку, не всю. В середину этой морковки, между слоями морковки, значит, закапываем кишмиш. Это особый кишмиш, очень мелкий, кисло-сладкий, такой вот желто-красноватый. Посмотрите, как он выглядит. Видите, как выглядит, да? И этот кишмиш, ну, вот в Ташкенте его, в ташкентский плов его очень много используют. Прямо на него и говорят «Ош маис». Это означает, что э, изюм предназначенный для плова. Значит... Нижняя морковка у нас посолена, вот эта верхняя морковка не будет соленая, и наоборот, она от этого изюма даже станет немного сладкой, сладковатой. Теперь э, насыпаем сверху горох, и знаете как, да, вот так вот прям ее накрываем. Огонь практически тушим, но сначала, сначала надо э, туда вниз налить воды, чтобы не пригорела та первая морковь и лук. Наливаем. Воду вы знаете, да, какую надо брать воду? Вот вода тассай. Вот, вот вода, лучшая вода для плова, это вода тассай. Да? Вот налили, она достала до вот этого слоя моркови, слоя воды. Этого достаточно. Вот стакан воды у меня ушел. Этого более чем достаточно. Сверху казана тоже накрываю крышкой и оставляю минут на 35, на 40. За это время как раз э, рис как следует набухнет. И мы его успеем помыть. И заложим рис. И все. Все вы сейчас увидите. Ну, давайте теперь еще раз про эльмаза. Вот э, буквально сегодня, в день, когда я снимаю этот ролик, я опубликовал э, ролик про то, как Эльмаз готовил люля-кебаб. И во время ролика я артистничал. Я говорил, что как это у него не вспыхивает. Как это у него не вспыхивает. Столько угля он на самом деле он не рассчитал. Он не ожидал, что мои мангалы имеют такой высокий коэффициент полезного действия. Э, что они э, дают жарто весь в сторону мяса. Еще уголь у нас сильный, но это дорогой уголь из красного дерева. Он горит с очень высокой температурой, 750-800 градусов. Эльмас потом правду сказал, что говорит, я даже не рассчитал, не ожидал такого жара. Тем не менее, жир не вспыхивал. Жир не вспыхивал, и сейчас я читаю в комментариях, люди пишут, а вот надо... Ну, это все время пишут. Сколько раз шашлык будешь готовить и показывать, столько раз они это будут говорить, что э, надо э, посыпать на уголь солью, и поэтому, значит, тогда не будет вспыхивать. 
Скоро вы увидите э, особый фрагмент из одного из следующих роликов. Когда мы проводили эксперимент, вы увидите, как влияет соль на вспыхивание э, угля. Горит или не горит? Вы все узнаете, я покажу правду. Э, почему же не вспыхивал жир у эльмаза? Один человек сегодня правильно написал. Один, но правильно. Эльмас практически заложил весь мангал шашлыком. Кислород не попадал к углю. Да, жир очень там сильно капал в уголь. Но кислорода было недостаточно, чтобы он вспыхнул пламенем. Вот и все, вот и весь секрет. Что это за дым был, который поднимался? Вот такой густой дым здесь, не видно было ничего. Это, по сути дела, мельчайшие капельки жира, которые летят в воздух и оседают на поверхности что э, обычного шашлыка, что люля-кебаб. Вот эта первая серия, где готовил обычный шашлык из очень жирного мяса. Взял все жирные куски, жарил. Чего он, шашлык такой красный, красивый цвет стал? Думаете, от того, что пожарился сильно? Нет. Это как раз вот на него осел вот этот дым. Это шашлык. Поэтому получился таким вкусным. Видите, раскрываем про чисто все секреты, но в этом и состоит моя работа. В этом и состоит моя работа. Рассказывать вам секреты приготовления вкусной еды. Мы вернемся к плову минут через 30. Я пойду чай попью с гостями. Ну вот, продолжаем готовить плов без мяса. Предполагаю, что э, за это плов меня начнут хвалить и благодарить некоторые вегетарианцы. Не хвалите меня. Я как раз в том ролике про эльмаза, который мы вот с вами сегодня уже обсуждаем не первый раз, произнес шуточную фразу, там, что что-то типа там вегетарианцы и так далее. И Прочая нечисть, так я сказал. Ух ты. Секунду. Свет забыл включить. Видите, вот про вот этих вот вспомнил, про вегетарианцев. Свет забыл включить. Значит, я там сказал, что вегетарианцы и прочая нечисть пусть выйдут из, из чата. Ну и в ответ, конечно, они меня стали оскорблять, э, ругать, материться и так далее. Думаете, они так стали делать... Из-за того, что я назвал их нечистью? Как будто бы до этого они так не делали. До этого они еще хуже ругались. Я барана жарю, они говорят, чтобы тебя так зажарили. Понимаете? Чтоб тебе, чтоб тебя, чтоб тебе так кишки выпустили. Вот у нас скоро, кстати говоря, выйдет ролик о том, как резать барана. Это будет такой тайный ролик, и я его не буду открывать для доступа всех желающих, только... Для доступа, извиняюсь, кого попало, а только тем, кто скажет, я хочу это посмотреть. Вот те люди будут смотреть. Так вот, ругаются-то они постоянно. Да? Они э, оскорбляют и ругают людей, которые едят мясо за то, что мы едим мясо. Я хотел бы вам сказать вот что. Вот рис. Сейчас будем опускать. Вот пшеница, вот горох, вот масса других продуктов. Особенно хлеб, особенно пшеница. Можете себе представить хлебороба, человек, который в поле работает, и чтобы он был вегетарианцем. А можете себе представить человека, который уголь добывает, например, да? Что он вегетарианец. Бывает такое? Можете себе представить человек, который вот этот чугун сделал, или эти кирпичи сделал, что он вегетарианец? Я хочу сказать, что цивилизация, в которой теперь процветают, кайфуют, развлекаются вегетарианцы, создана мясоедами. 
обезьяны, да, ну, некоторые считают же, что мы, мол, от обезьян произошли. А обезьяны, крупные приматы, тоже едят мясо. У них клыки есть. И когда им удается поймать какое-нибудь животное, они его едят. Более того, куском мяса они поощряют друг друга. Самец к самке приходит, приносит ей кусок мяса. И для того, чтобы, например, вот человек, современный человек, был сытым и мог что угодно делать, там, заниматься какой-то своей работой, достаточно 400 граммов мяса. 400 граммов мяса, и ты полностью сытый на целый день. 400 граммов готового мяса, приготовленного на огне, можно скушать за 10 минут. Если ты вышел в лес, богатый лес, в котором растут фрукты, орехи, что хочешь, ходи, собирай и ешь. Человек, чтобы получил все необходимые элементы, должен целый день ходить, выкапывать корешки, собирать орехи, грызть их, искать фрукты. И весь день он будет питаться, как корова. Это мы, мясоеды, собрали для них, принесли все, в магазин пришли, купили. И в этом самом магазине, где значит, есть продукты для вегетарианцев, да, лежит отдел для вегетарианцев, там лежит вегетарианская колбаса. Ребят, колбаса, она бывает из мяса. И там какие-то другие продукты, продукты приготовленные там из, из сои, из пальмового жира, из не знаю еще из чего. Э, э, якобы они вегетарианские, они все имитируют мясо. Ребят, если вам мясо такое отвратительное, зачем вы тогда делаете это мясо, э, фальшивое мясо? У меня здесь ну, были гости, и одна женщина оказалась вегетарианкой. И мы как-то ее уговорили, ну съешь, ну давай вот, -вот кусочек каштака на 4 разрежем, такой маленький кубик. Ну не надо, съешь, попробуй. Она попробовала, говорит, боже мой, как же это вкусно. Почему же я называю их нечистью? Мне абсолютно все равно, кто что ест. Мне абсолютно все равно, что у кого там происходит в постели. До тех пор, пока они не лезут навязывать свою идеологию, а это именно идеология, свою политику мне и моим детям. О детях разговор прям особый. Эти люди считают себя... Лучше нас, лучше тех, кто ест мясо. И построили для них вот эти дома, вот эти офисы, лифты, машины сделали для них. И теперь, конечно, можно быть и вегетарианцем, да, зачем ему столько много энергии. Это он, что ли, строил дороги через горы? Это он, что ли, строил корабли? Это он, что ли, строил железную дорогу? Самолеты, аэропорты? Нет. Но они считают себя лучше. И они оскорбляют нас за то, что мы едим мясо. И они ведут активную агитацию, значит, чтобы люди обращались в это вегетарианство. Знаете, на что это похоже? Это похоже на нацизм. Это разновидность нацизма. Нацики э, говорят, тут вот моя нация лучше, а значит, и поэтому оскорбляют всех остальных. А вегетарианцы говорят, что вот их, э, их религия лучше, и поэтому оскорбляют всех остальных. И поэтому агитируют переходить к себе. У этого всего дела есть большой замысел. В Германии, по-моему, уже к власти пришли, да, партия зеленых, которые вытворяют в Германии довольно странные вещи. Якобы они... Сначала начиналось все, что они природу берегут, ну вот вроде этой, э, э, как ее, девочки, которые, по которой доктор плачет, доктор-психиатр плачет по этой, как она там, вот, из Норвегии, что ли, или из Швеции, откуда. Такая некрасивая девочка, похожая на Гитлера. Да? Э, они начинали вот все с этого. Давай там, значит, там мы китов будем спасать. Мы не пустим, значит, там какие-то корабли проехать там куда-то и так далее. Начиналось все с этого. А в итоге они пришли к власти. Но базой, социальной базой э, вот этих зеленых, 
были именно вегетарианцы. А теперь это вегетарианство насаживается нам, вот здесь, вот в России, в других республиках. Якобы вот это хорошо. Говорит, вы едите трупы. Нет, мы не трупы едим, мы едим туши мяса. Вы убиваете животных. Они говорят, нет, ребята, мы не убиваем животных. Мы режем скотину. Убийство – это уголовное преступление. Вы, и вы специально подменяете, режут скотину, которую вырастили для того, чтобы есть, на убийство. А убийство – это уголовное преступление. Это плохо. Все считают, что вот, ну как это так? Убили, ах, убили. А, да. Ну давай будем жалеть этого барана. В задницу, в курдюх его будем целовать, да? Давай будем его выращивать вместо домашнего животного здесь, вот, вместо кошечки. Вы этого хотите, что ли? Вам мало идиотов, которые... Кошек и собак любят больше, чем людей. Полная Москва таких. Они не размножаются, а их хорошо может быть. Детей у них нет. Детей нет. А они, значит, любят кошечек и собак. Значит, я опустил рис, прибавил огонь, опустил рис, и полтора килограмма риса потребует полторы столовые ложки соли. Вот я прям сюда посыпаю на соль. Нижняя морковь у меня не соленая. Вот эта прослойка между соленой и этой, которая брусочками нарезано, не соленая, сладкая. Полтора литра воды. Думаю, будет достаточно, потому что этот рис замачился. Рис лазер обладает такой способностью очень быстро впитывать воду. Вот за 4-6 за минут он уже впитывает в себя достаточное количество воды. Я думаю, что может быть этой воды даже достаточно, потому что там вода еще была на дне казана, и морковка выделила свой сок. И хочу обратить ваше внимание, посмотрите, пожалуйста, какое красивое масло выступило на поверхность риса. Видите, какое оно прям желтенькое такое. Очень красиво. Очень красиво и очень ароматно. Надо подправить огонь. Как-то он с одной стороны больше горит, с другой меньше бывает. Этот рис впитывает воду очень-очень быстро. И, ну, в общем-то, и готовится быстро. Что такое приготовился рис? Рис впитал в себя достаточное количество воды. Что такое достаточное количество воды? Чтобы рис не должен оставаться э, сухим, хрустящим, твердым, резиноподобным. Чем больше рис способен впитывать воды, тем вкуснее из него плов получается. Потому что он впитывает -то не воду, а он впитывает в себя зервак. Вот этот густой бульон, чаще всего мясной, но сегодня у нас вот он... Луково-морковный бульон плюс топленое масло. И ну, это очень вкусно. Я еще этот изюм там поварился. Рис и вообще плов бывает вкусным. Тогда, когда... Никогда, чем больше мяса то наложили, тем он вкуснее. Нет. Положишь 300 грамм мяса или положишь 3 килограмма мяса. На вкусе плова почти что не отразится. Рис тогда получается вкусным, когда он напитывается сладким зерваком. Я обратил внимание, что когда морковка хорошая, вкусная, сладкая, я пробую морковку, если она сладкая, и плов получится вкусным. Желтая она или красная, вообще, вообще все равно. Вообще все равно, не думайте об этом. Посмотрите, я же вот в режиме прямом, прямого эфира у нас здесь происходит. Вот уже вода практически опускается вниз. Мы не будем перемешивать э, морковку и рис. Мы готовим по, почти что по самаркандской схеме. Да, и, может быть, только когда вот вода совсем уйдет, я переверну рис. Ну, что, что я вам заранее говорю? Одним словом, я считаю вегетарианцев нечистью. Ровно потому, что они считают себя выше других. Ровно потому, что они и без этого нас постоянно оскорбляют. Ровно потому, что они лезут со своим вегетарианством, навязывают свое вегетарианство там, где никто не спрашивает. Анекдот говорят, анекдот такой, что самолет летит, там и стюардесса объявляет, значит, там, граждане пассажиры, одному человеку плохо. Есть на борту доктор? Один соскакивает, говорит, а я вегетарианец. Тебя не спрашивают, вегетарианец ты или нет. Что ты лезешь со своим вегетарианством? 
Может, еще будете кричать, соскакивать, я гей? Да, это вот следующее. Поэтому, как я нациков ненавижу и считаю их хуже нормальных людей, хуже всех остальных людей, точно так же я не то чтобы ненавижу, презираю вегетарианцев. Не всех, а тех, кто навязывает нам свое мировоззрение, кто считает себя лучше, а нас хуже. Теперь я хотел бы обратить ваше внимание, а где все это происходит? Где они обижаются на меня? В комментариях к ролику о шашлыке. Но если ты вегетарианец, иди смотреть, как готовят стейк из капусты, как делают котлеты из морковки. Чего ты приперся в ролик о шашлыке? А? Для чего? С какой целью? И вот теперь подумайте. Они же не сами придумали, не сами выдумали себе, что если они перестали кушать мясо, то они теперь стали чем-то лучше остальных людей. Им это кто-то внушил. Хочу напомнить другие примеры, когда какой-то группе людей внушают, что они лучше. Это нацизм, это фашизм. Это еще кое-какие идеологии, не буду сейчас говорить, потому что прибегут еще больше желающих оскорбиться, когда одну группу людей противопоставляют другой. Ну вот, условно говоря, из сказки про Гулливера, там, остроконечники против тупо конечников. Для чего это делается? Люди, объединенные ненавистью к каким-то другим людям, становятся управляемой сворой. И это неизбежно, рано или поздно, приводит к крови. Это неизбежно делается исключительно в политических целях. Понимаете, вот сегодня Европу можно, конечно, назвать и голубой, тут уж кого что интересует. Но в целом западная цивилизация сегодня зеленая. И эти зеленые начинают рулить миром. Например, кстати говоря, наши политики ведь тоже купились на это. Давайте вот охранять природу, и значит, кто выделяет там больше углекислого газа, какая страна, те будут значит, платить тем, кто этот углекислый газ не выделяет. Тем, кто углекислый газ выделяет меньше. Но посмотрите. В России расположено 40% мировых лесов. Если наше производство, транспорт какой-то там, это отопление в конце концов. А как жить в России без отопления? Если при этом всем мы выделили какое-то количество углекислого газа, то наши леса это компенсировали с лихвой. В Европе есть леса, что ли? Ну пусть они вот тогда и платят. И разумеется, если топливо есть у нас, если тот же самый алюминий есть у нас, алюминий производят там, где есть топливо, там, где есть запасы электроэнергии. То есть сделать из нашего сырья, из нашего топлива алюминий, потом продать им этот алюминий и заплатить им деньги за то, что им сделали алюминий, из которого они изготовят Боинги и Эрбасы, которые теперь они, видишь ли, нам не продают. Ну ладно, это все а, большая политика. Я хотел бы вернуться к вопросам питания. Закон природы, что чем севернее живет тот либо иной народ, тем больше мяса и рыбы они употребляют. Люди, живущие на совсем уж на крайнем севере, питаются фактически одной только рыбой и мясом. Вот это их идеология. Ну, они же хотят, чтобы все стали вегетарианцами. Ну, давайте введем. И чем этим людям питаться? Они должны вымереть, что ли? Это что, не фашизм? Это вот как раз зеленый вегетарианский фашизм. И как их после этого называть? Не нечисть, что ли? С другой стороны, те вегетарианцы, которые не пропагандируют свое вегетарианство, которые не оскорбляют людей за то, что они едят мясо, Думал, будьте уверены, вот это мое слово, нечисть, к ним не относилась. Но они являются жертвой 
вот этой э, зеленой пропаганды, вот этой вегетарианской пропаганды, они находятся в зоне риска. Одумайтесь, вот к чему я вас призываю. Я хотел бы обратить еще ваше внимание на то, какими методами э, действуют вот эти вегетарианцы, всякие зеленые и так далее. Вот смотрите на Европу. Какие-то убогие личности разрушают предметы искусства. Какие-то совсем глупые, вот совсем, совсем дураки берут, приклеивают себя к асфальту. Нормальные люди в Европе их уже бить начинают. Они приклеили к себя к асфальту, не дают человеку проехать. Таким образом они якобы обращают там, внимание на проблемы экологии или э, на проблемы, значит, что человечество потребляет мясо. Ну что, совсем идиоты, что ли? Ну так мир устроен, так, живу, так вообще устроена жизнь на Земле, что большая часть животных есть каких-то других животных. Ну, так устроен мир. Мы ничего с этим поделать не можем. Ну, давайте будем волков тренировать, ставить, делать из них вегетарианцев. Ну, что, совсем, что ли, куку? -ку? Сейчас э -э, вода уйдет совсем на дно. Она еще пока, пока что не совсем ушла. И я накрою плов крышкой минут на 25, на 30. Знаете, э -э, мясо, с чем оно лучше тем оно более такой клейкий бульон дает. Зерва клейки получается. Губы липнут, говорит, ох, какой бульон, ох, как, как вкусно, курочку сварили, там, или мясо сварили, аж губы липнут. Так работает мясо. Мясо выделяет из себя белок, вот этот белок, он, он хочет, не хочет липки. А с этой липкостью белка помогает глубокое обжаривание, но не всегда это разумно, если мясо молодое, хорошее, зачем вы так слишком сильно жарить? А Секундочку. Нет, еще есть, еще есть вода. А здесь нет этого мяса. Соответственно, и клейкости практически не будет. И вот это вот масло, хорошее масло, смазало каждую ресинку. Придало очень богатый аромат. Рис у нас получился идеально белый. Потому что мы не зажаривали слишком сильно лук, не зажаривали слишком сильно э, мясо. А мясо у меня готовится в печи. Я вам обязательно покажу, каким получается мясо в печи. По способу, который я миллион раз вам показывал. Очень самый простой способ приготовить мясо вкуснее не бывает. Берите, вот нарубите его крупными кусками. Мясо на косточке, если это баранина. Вот такой поддон чуть глубже возьмите, положите лук, ну там болгарский перец, помидоры, что у вас есть, какая-то, покрошите туда сухую зелень какую-то, там соль, перец, там не знаю что еще. Мясо обваляйте в специях и соли и положите жирными частями вверх. На дно этой посудины налейте немного воды, вот буквально стакан воды, этого достаточно для того, чтобы началось, началось это испарение. Сверху мясо поджарится. А снизу от этого пара оно очень сильно размягчится. Получается идеально вкусное мясо. Я миллион раз показывал этот рецепт, но я ни разу не прочитал, чтобы кто-то мне написал, я приготовил и спасибо. Значит, делаю вывод, никто не готовит. Хотя это не обязательно готовить печи, можно приготовить духовки. Перекрываем кислород. Раздвигаю уголь по бортам казана. Оставшиеся голобежки. А тут почти ничего и не осталось. Сейчас очень важный этап. Сейчас рис должен прогреться, желательно бы, до температуры 102 градуса. При температуре от 100 до 102 градусов с клестером, который хочешь не хочешь образовывается, происходит реакция. Клестер, крахмальный клестер, рис состоит из крахмала в основном, крахмальный клестер распадается на глюкозу и на воду. И эта капелька воды, которая выделяется при этом, должна питаться в рис. Поэтому рис сейчас 
еще чуточку такой живой. Но вот за счет этого пара он напитается. Плов будет готов минут через 35. Ну где гости, а? Именинник тоже до сих пор не пришел. Именинник не пришел. Так. Ну что? Все в сборе. Можно доставать мясо. И будем открывать плов. Тем, кто присоединился к нам только сейчас, говорю, что Мясо-то мы э, готовили отдельно от плова. И сейчас вы увидите, какое мясо получилось. Идите сюда. Угу. Вот. Вот мясо. Покажу его на эту камеру. Вот какое мясо. Очень румяно пожарилась в печке. Видите, какое мясо? Достаточно мяса, и там очень много сока. Это все будет вкусно. Прям так на стол и поставим, может быть, не знаю даже. Надо его переставлять или нет, перекладывать. Ну и открываем, открываем плов. Можно, в принципе... Наложить отдельно рис, вот по самаркански если сделать. То есть вот видите, вот он, рис отдельно снимается. Видите, какой рис? О, смотрите, какой рис. Но если перемешать, если перемешать, тоже вкусно получается. Давайте перемешаем. О, о, о. Вот это да. Умеет дядь Стали кое-что для вас готовить. Ну-ка, как он? А? Разве не красавец плов? Посмотрите какой. Держите. Фархат возьми. Потом еще положим. Ну вот и все. На этом а, а, наш сюжет закончен. Плов без мяса это тоже очень вкусно. Но мяса у нас более чем достаточно. А, не пропускайте видео. Вы пропускаете видео, потому что вы не ставите лайки, не пишете комментарии. Кто-то еще вообще не подписался и колокольчик не нажал. Такие люди тоже есть. С нами интересно и вкусно.